সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমরা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পদ চ্যানেলটির পক্ষ থেকে আমাদের সামান্য নিবেদন একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি আজকে আমরা একটি নাজুক বিষয় নিয়ে আলাপ করব যে বিষয়টি হচ্ছে ভালোবাসা ইস্ক প্রেম হুব্বুন লাভ উলফাত আমাদের মোহাম্মদি ইসলামে রসুল পাক সিরাজ মনিরা বিশ্বনবী সরকারে দু আলম আবুল কাশেম রহমতুল্লিল আলমিন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ মুস্তফা আলাইক সাল্লাম এর দিক দীক্ষিত এবং তার দেখানো পথে আমরা যে ধর্মটি আমরা আজকে পালন করে থাকি বা যেই পথে আমরা হাঁটছি সেই বিষয়টিতে ভালোবাসার স্থান আছে আল্লাহর সাথে আমরা যে আল্লাহ পাকের সাথে আমাদের রব তার সাথে আমাদের সম্পর্কটা কীরূপ হবে সেটা কি ভালোবাসার নাকি ভয়ের এমন কি আমরা তো কেউই আল্লাহকে আল্লাহকে দেখিনি তাহলে আল্লাহর পরিচয় যিনি আমাদেরকে করিয়ে দিলেন সেই মহামান্য নবী রাসুল অলি আব্দাল গাউস কুতুব আরিফ মুনি ঋষি সেন্ট জিমনোসোফিস্ট তাকে আমরা তাদেরকে পেলাম তো তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের কেমিস্ট্রি বা মিথস্ক্রিয়াটি কীরকম সেখানে কি ভয় কাজ করে নাকি প্রেম কাজ করে যদিও কোরআনুল করিমের অনেক জায়গায় আমরা মহামান্য মহানবীর পবিত্র ঠোঁটে আমরা পাই ভয় 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 এগুলো আমরা পেয়ে থাকি আবার দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু প্রেম বিষয়টাও পেয়ে থাকি হ্যাঁ তাহলে ভয় এবং প্রেম দুটো প্যারালালি চলছে আমরা কোনটাকে বেছে নেব বা কে কোনটাকে বেছে নেবে ঠিক আছে আমরা আল্লাপাকে ভয় পাব ঠিক কীরকম করে ভয় পাব হ্যাঁ এটা কি আতঙ্কিত হবার ভয় নাকি এমন কোনো ভয় যা আমাদের জানা নাই এটা কি বিনম্র চিত্তে নিজেকে রবের সামনে পেশ করার যে নম্রতা বিনয় এটা কি কে এ বিষয়টাকে কি ভয় বলে আখ্যাত করা হয়েছে নাকি একটা আতঙ্ক একটা মূর্তমান আতঙ্ক যাকে আমরা ভয় যেমন জাহার নামকে আমরা যেরকম ভয় করি হ্যাঁ আমরা শাস্তি পাবার যেরকম ভয় করি পানিশমেন্টের ভয় করি তাই না চোর ডাকাত হিংস্র জীবজন্তু সাপের ভয় করি আমরা কি আল্লাহ পাকে সেরকম ভয় করব ভয়টা আসলে কি মিন করছে এখানে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব আমরা দেখে থাকি জগতে অনেক বড় বড় সুফি দরবেশ গাউস কুতুব আব্দাল আরিফার এসেছেন যারা সাব কন্টিনেন্টে ধর্ম প্রচার করেছেন সারা বিশ্বে যারা ধর্মের অমিয় বাণী সারা বিশ্বের মানুষকে শুনিয়ে যাচ্ছেন এবং যাবেন এবং গিয়েছেন তাদের কথার মাঝেও তাদের বাণীর মাঝেও কিন্তু আমরা ভালোবাসার বিষয়গুলো পেয়ে থাকি বাবা শামসেদ তাবরিজ বাবা বুয়াল শাহ কালান্দার পানিপথি খাজা গরিবে নওয়াজ বরপীর আব্দুল কাদের জিলানি বাবা বাবা আমির খসরু বাবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া বাবা জোনায়েদ বগদাদি বাবা হাতেম আসম বাবা সাহাল তস্তরি বাবা মনসুর হাল্লাজ বাবা জালাল উদ্দিন রুমি ইমাম গাজ্জালি আবু আলী ফারমাদি হ্যাঁ শ্রী শ্রী চৈতন্য দেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌতম বুদ্ধ এই যে সমস্ত মহাপুরুষ যারা এসলেন তাদের ভিতরে কিন্তু একটা জিনিস কমন পেলাম তারা কিন্তু আল্লাহ প্রাপ্তির পথে ভালোবাসাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসে আলাপ করব আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সামনে আজকে কথা বলবেন খুব মূল্যবান কথা উনি বলে থাকেন আমরা ইউটিউবে তার লেকচার বা ওয়াজ আমরা অনেকেই হয়তো শুনেছি বা শুনে না থাকলেও আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা তার কথাও শুনতে পারবেন একজন তুমুল জনপ্রিয় গবেষক ইসলামিক চিন্তাবিদ এ এ সময়কার জনপ্রিয় একজন ইসলামিক বক্তা চিন্তাবিদ এবং গবেষক জনাব আর এফ রাসেল আহমেদ তার সবচাইতে বড় পরিচয়টি হচ্ছে তিনি বাবা জাহাঙ্গীরের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং একজন সাধু এবং একজন খলিফা তো তার মুখ থেকে আমরা আজকে শুনব যে এই ধর্মীয় বিষয়গুলোতে আমাদের ভালোবাসা এবং প্রেমের সম্পর্কটা আসলে কোথেকে কাজ করে তো তার আগে তার কাছে যাবার আগে আমি চেরাগে জান শরীফ চেরাগে জান শরীফ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বাইমান আল সুরেশ্বরী রচিত একটি মহা অমর গ্রন্থ একটি মহা মূল্যবান গ্রন্থ দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সকলকে আমি অনুরোধ করছি দয়া করে আপনারা একটি বার হলেও কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বাইমান আল সুরেশ্বরী রচিত এই মারেফতের গোপন কথা বইটি একটি বারের জন্য পড়ে দেখুন পড়ে দেখুন বাবা জাহাঙ্গীর কি দিয়ে গেছেন এই পৃথিবীর মানুষকে যদি ভালো না লাগে কোনো সমস্যা নাই ভাইজান দয়া করে বইটি ফেরত দিয়ে যাবেন আমরা মূল্য শোধ করে দেব ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এখানে কোনো জোর জবরদস্তি বিষয় নেই বাবা জাহাঙ্গীর বলে থাকেন যে একটি বই লক্ষ লক্ষ বইকে গিলে খেতে পারে তো এমন একটি মহামূল্যবান বইয়ের তেহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা হতে আমি একটি ছোট্ট অংশ পড়ে শোনাচ্ছি 
ভালোবাসা ভিত্তিক ইসলামের রূপরেখা এটা হচ্ছে টাইটেল ভালোবাসা ভিত্তিক ইসলামের রূপরেখা আল্লাহ অসীম সীমার দেয়ালে তিনি নেই জ্ঞান অসীম সীমার দেয়ালে জ্ঞান নেই যদি জ্ঞানের এখানেই শেষ বলে ঘোষণা করা হয় তবে আল্লাহরও এক স্থানে এসে শেষ হয়ে যাবার প্রশ্নটি আসে নতুন নতুন বস্তুর বিজ্ঞানের আবিষ্কার এই অসীমতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে বস্তুর বিজ্ঞানের যেখানে শেষ বলে কোনো কথা আসে না সেখানে আত্মার বিজ্ঞানের প্রশ্নটি তো আরও ব্যাপক এবং জটিল এবং ইহারও শেষ নাই কোরআন শরীফ আল্লাহর তথা অসীমের কথা সমষ্টি অসীমের কথাও অসীম মানুষ তার সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা কোনো দিনও দিতে পারে না কারণ অসীমের গুণাবলীর শেষ নাই এবং যেহেতু গুণাবলীর অন্ত নাই সেহেতু তার ব্যাখ্যারও শেষ নাই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের মধ্যে যত সুন্দর এবং পরিপূর্ণ রূপই থাক না কেন উহা হলো আইন তথা সৈনিক ধর্ম আইনের ভেতর আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের সুন্দরতম সামাজিক শৃঙ্খলা পেতে পারি এবং পেতে পারি সুন্দরতম নৈতিক আদর্শ কিন্তু কিন্তু প্রেম কখনোই পাওয়া যায় না কারণ আইন প্রেমকে সহ্য করে না ঠিক তেমনি প্রেমের ভেতর আত্মাহুতি দেবার বৈচিত্র্য পেতে পারি কিন্তু আইন কখনোই পেতে পারি না প্রেমের ভেতর জোর করে আইনকে ঢোকানোই যায় না কি সাংঘাতিক কথা প্রেমের ভেতর জোর করে আইনকে ঢোকানোই যায় না যেই মুহূর্তেই এমনি করলেই প্রেম হয় অমনি করলে প্রেম হয় না বলা হয় ঠিক সে মুহূর্তেই প্রেম সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাই আইনের যেখানে আপনি সুন্দর একটি কবর দেখতে পাবেন ঠিক সেখান থেকেই দেখতে পাবেন প্রেমের আরম্ভ কারণ প্রেম কোনো দিনও বাধা ধরা রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলে না এবং চলতেও পারে না তাই লাইলির রাস্তায় কুকুরের গায়ে মজনু লাইলির গন্ধ পাচ্ছে তাই কুকুরকে চুমু খাওয়া যায় এটা আইন কোনো দিনও মানতে পারে না হজরত মোহাম্মদ আলহি সালাতুয়াসাল্লাম এর দাঁত যুদ্ধে ভেঙে গেছে বলে সব মুসলমানদেরকেই দাঁত ভেঙে ফেলতে হবে এটা আইন শাস্ত্র কখনোই গ্রহণ করে না বা করতে পারে না সুতরাং প্রেমের বাজারে আইনের পণ্য জোর করে বিক্রি করাটা অন্যায় নয় কি শেষ করছি জি সম্মানিত রাসেল সাহেব আপনি শুরু করুন যাই গুরু ইয়াহাইমুল কাইম ইয়া কুদ্দুসুল সৈদুল আজিজ ইয়া গৌসুল আজম গৌসে পাক বল এন্দার বিহি মিয়ার জাকুন ইয়া মাওলা বাবা জাহাঙ্গীর আর ইয়া মাওলা বাবা বেদম ওয়ারসি আলহ আসলাম মদাত ফরমা মদাত ফরমা মদাত ফরমা মতলিব খুদায়েম বরদিন মুস্তফায়েম বদ্দর গহিশ গদায়েম সুলতান মা মোহাম্মদ খাজা বাবা মোহাব্বত মে জাগনা আর মোহাব্বত মে ডুব জানা কলন্দর বাবা জাহাঙ্গ বদনামি ইশ্ক মেয় ইজ্জত হে রসোয়ায় নিশানে সিয়াদত হে খাজা বাবা মি রওম লা নাকুম মিসলে বেলাল হাফসি জন্নাত মিলে কি না মিলে জিগার মোরাদাবাদ কাফের আশিক হো মে বন্দা ইসলাম না হু বুত পরস্ত মেরে জিন্দগি হে বুত পরস্ত মেরে বন্দিগি হে বুত পরস্ত মেরে দিলদার বি হে খাজা আমির খুসরু আকলিয়ার হে সো বেদ বদল লেতি হে ইক্স বেচারা না মুল্লা না জাহিদ না হাকিম হে জিগার মোরাদাবাদ লাইয়ুক্ত আলাল আশিকিন সরকার দো আলম আবুল কাশেম মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাফ আলি ওসাল্লাম আজকের পর্বের আলোচ্য সূচি হচ্ছে মোহাম্মদি দিনে মোহাব্বত 
एक प्रेम भलोबासा तथा तो उल्फात तेरे गुरुत्व ये विषयटी खूब स्पर्शकत विषय एवं इसलाम तथा गुरुबादे तथा सूफीबादे तथा आध्यात्मे जे मूल विषय से मूल विषय हे एक तथा मोहब्बत तथा भलोबासा से कारण बाबा जहांगीर बोले मोहब्बते जागो एवं मोहब्बतर मध्य डूबे थको मोहब्बत में जागना और मोहब्बत में डूब जाना तो कलंदार बाबा जहांगीर विश्वबासी के मेसेजटाई एलान कर तुम्हें भलोबासार मध्य जाग्रत हो और भलोबासार मध्य डूबे थको कारण तुम्हार जीवन मोहब्बत छाड़ा और को किस प्रयोजन नहीं इंसान शब्दी आसन शब्द थे अनुज शब्द अर्थ ही हे प्रेम आल्ला पाक रब्बुल आलमी मानुष के सृष्टि कर मोहब्बत करार तारे प्रेम करारे भलार प्रेम यसा को जैविक आकर्षण नए प्रेम ये भलोबासा ये महाब्बत यह एक आध्यात्म आकर्षण जा हृदय के स्पर्श कर जाभूति के नड़ा दे ये भलोबासार सम्पर्क ये मोहब्बतर सम्पर्क गलार जन्ई जुगे जुगे कले कले अलि गाउस कुतुफ आरिफ अब्दाल एवं नबी रसुल मानुष के भलोबासा मोहब्बत शिक्षा देवार नबी रसुल गाउस कुतुफ आरिफ अब्दाल आगमने उद्देश्य हे मानुष के संकर्णतार गंडी कोपमंडकता एवं पल्लव ग्राहिता आईन कानून गंडी वित्तर बलय भेर कर मानुष के भलबासा एवं मोहब्बत शिक्षा दिए तो सूफीबाद मूल जो धर्षण से गुर मुड़ीदे प्रेम गुरुबाद मान हे गुरु एवं भक्त जे सम्पर्क ये सम्पर्क हे भलार ये सम्पर्क हे मोहब्बत यह सम्पर्क व्यावसायिक सम्पर्क ना ये सम्पर्क रक्तर सम्पर्क ना ये सम्पर्क गुणे सम्पर्क ये सम्पर्क भलोबासार सम्पर्क ये सम्पर्क हृदय साथ हृदय लेना एवं देना ये सम्पर्क उत्साहित है मोहब्बत थे यहाँ मोहब्बत सम्पर्क और हुजुर पक सल्लाम ये मोहब्बत सम्पर्क के गण्य कर आशेक के प्रेमिक के आईन कानून बलय मुक्ति दिए प्रेमिकर सामयिक समय हम आईन के बदल कर फेलें कारण उन्नी लाइफ तला आशेक प्रेमिकर ओपरे आशेकर ओपरे को फतुआ नहीं फतुआ नहीं फतुआ नहीं समाज प्रचलित किस धारणा आम मुड़ीद आगे ना आशेक आगे ये विषयता हमारे अनेक तालगुल पकिए फिली 
মুরিদ এবং আশেখের উপরে আমি সামান্য কিছু বলতে চাচ্ছি যদি আপনার বিষয়গুলো জানেন তারপরেও আমি আমার অনুভূতির বিষয়টুকু বাবা জাহাঙ্গীর রহমতুল্লিল আলমিনের দর্শন পড়ে যে বিষয়টুকু আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেখান থেকেই কিছু বলার চেষ্টা করছি একটি মানুষ কোরআনে মানুষকে আহ্বান করছে এরা যাতে সত্যটা সন্ধান করে নেন কারণ কোরআন জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ জ্ঞানীদেরকে সন্ধানীদেরকে কোরআন আহ্বান করছেন এরা যাতে রসুলের সান্নিধ্যে আসে তার সান্নিধ্যে এসে যাতে প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত এ বিষয়গুলো শিক্ষার নেয় তো যারা সন্ধানী রসুলের আশ্রয়ে আসলে এরাই প্রথমে রসুলের হাতে বায়াত নেন যাদের আমাদের সমাজের পরিভাষায় বলা হয় মুরিদ আর কোরআন এই মুরিদকে আমানু বলেছে যারা রসুলের হাতে বা গুরুর হাতে অথবা পীর ও মুর্শেদের হাতে হাত রেখে যারা বায়াত নেন তাদেরকেই বলা হয় মুরিদ এবং কোরআনের বাসায় এদেরকে বলা হয় আমানু তথা ইমানদার যারা রসুলকে বা গুরুকে অথবা মসজিদকে দেখে যারা ইমান এনেছে এবং কালেমায় শাহাদাত পাঠ করেছে তাহলে একজন অনুসন্ধানী যাকে উলুল আলবাব অথবা আফসার বলা হয় সন্ধানী এই সন্ধানী গুরুর পরিচয় পেলেন এবং গুরুর হাতে হাত রেখে বায়াত নিলেন এই বায়াতের প্রথম অবস্থাটা হলো মারিদ বিতারিত মাওলা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী উনি বলেছেন হাতে ধরে হাতে যারা মুরিদ হয় এরা মূলত মারিদ এখন মুরিদের মুরিদ হতে হবে কর্ম করে রসুলের আহাকাম মুর্শিদের আহাকাম হুকুম তার যে তাবেদারি এগুলো করার মাধ্যমে আনুগত্য করার মাধ্যমে তার অনুসরণ করার মাধ্যমে মুরিদের পরিচয় দিতে হবে তাহলে বাবা জাহাঙ্গীর তার সুফিবাদ সার্বজনীন নির্নবে চিত্তদা নামক বইতে এবং কোরআনের দৃষ্টিতে সালাত বিরাশিবার এই বইটিতে উনত্রিশ পৃষ্ঠা কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর মুরিদের সংজ্ঞায় বলতেছেন কারণ আমরা জানি কোরআনের একমাত্র উপদেশ ধর্মের একমাত্র উপদেশ আপন নফস থেকে খান্নাসটিকে বের করে দেওয়া যিনি আপন নফস থেকে শায়েখে তাসাব্বুরের মাধ্যমে খান্নাসটিকে বের করে দিতে পেরেছেন তিনি মমিন আর যিনি খান্নাসটিকে বের করে দেওয়ার তরে যিনি সাধনায় মোজাহেদায় জিহাদে লিপ্ত আছেন তাকে বলা হয়েছে আ মানু তথা মুরিদ বাবা জাহাঙ্গীর মুরিদ সম্পর্কে বলতেছেন এ খান্নাস রূপী শয়তানের বন্দনের বৃত্ত হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যারা বিচলিত হয়ে পড়েন তাদেরকে বলা হয় মুরিদ তথা বক্ত ইত্যাদি 
আর আশেক আশেক হল যিনি জাগ্রত রোহের অধিকারী তিনি আশেক তথা প্রেমিক তথা মস্তা তিনি প্রেমিক তথা মস্তান একজন খান্নাস মুক্ত নফসের অধিকারীকে বলা হয় আল্লাহর মস্তান উনি আল্লাহর আশেক উনি আল্লাহর প্রেমিক আর যিনি খান্নাসকে সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত বক্তা তো যারা তাহলে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রেম ভালোবাসা এত সহজ বিষয় নয় তা আপনি বললেন বাবা জাহাঙ্গীরের বইয়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি বললেন যে যার ভেতর থেকে খান্নাসরূপী শয়তানটি পরিপূর্ণরূপে বাহির হয়ে গিয়েছে বের হয়ে গিয়েছে বা একজন কামেল মুসজিদের রহমতে তিনি বের করে দিতে পেরেছেন তার ভিতর থেকে সমস্ত জঞ্জাল এই বৈষয়িক চিন্তা ভাবনা চেতনা বা মোহ লোভ যাই বলেন নেগেটিভিটি সব তিনি বের করে দিতে পেরেছেন দেওয়ার পর তার প্রেমটাকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেওয়ার পর ভালোবাসাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মানে যখন মিলন হবে যখন গুরুর সাথে ভক্তের মিলন হবে প্রকার অন্তরে স্রষ্টার সাথে বান্দার মিলন হবে যখন নাকি আঁকা এবং বান্দার দেয়ালটি আর থাকছে না যখন নাকি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে দেয়ালটি থাকছে না পর্দা থাকছে না তখন বোধ হয় ভালোবাসার শুরু হয় এবং যে ভালোবাসার আর শেষ নাই বিষয়টা কি সেরকম কিনা একটা প্রশ্ন আপনার সাথে আমি করলাম আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি একটু আগে বললেন যে কর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে ভালোবাসার বা প্রমাণ রাখতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু কোরআনুল করিমে পাই যে আল্লাহ পাক কোনো কোনো বান্দার কর্মটি দেখেন না ভালো কাজ দেখেন না এমনকি তার কর্ম চেহারা সৌন্দর্য বিষয় প্রতিপত্তি দেখেন না এমনকি কর্মটিও দেখেন না যদি তিনি একটি বিষয় দেখেন তা হচ্ছে সেই বান্দার হৃদয়ের নিয়ত বা অন্তরে গহীনে কামনার ইট লুকিয়ে আছে কি না বা কোনো চাওপাটি লুকিয়ে আছে কি না নাকি সেটা একটা নির্মোহ একটা উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটাকে তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে বান্দা বুঝতেও পারে না কিন্তু আল্লাহ তো ঠিকই বুঝতে পারেন ওইটাকে দেখে থাকেন মূলত তখনই তার পুরস্কার বা স্বাস্থ্য বিষয়টি চলে আসে তাহলে কর্ম তো হয়তো একটা কাজ করে দেখানো যাচ্ছে কিন্তু ভেতরে যে উদ্দেশ্য বা এই কর্মের অন্তরালে যে নিগুর নিগুর উদ্দেশ্য যা যা দেখা যায় না যা কেবলই সে ফিল করতে পারে এবং মহান রক্ত দেখে দেখবেন সেটাই স্বাভাবিক তাহলে এই নিয়তের মূলেই কি ভালোবাসাটা কি নিয়তের সাথে সম্পর্কিত ভালো ভালো কাজ তো অনেকেই করে থাকে কিন্তু অত নিয়তটা দেখি গড়বড় লটর পটর সেখানে কি আমরা সেই কর্ম দিয়ে কি আল্লাহ পাইতে পারব তার মানে আসলে কি কর্মটা ইম্পর্টেন্ট নয় কর্মের চেয়ে আরও বেশি কিছু রয়ে গেছে যা হচ্ছে ভালোবাসা বন্তরের নিয়ত সেটা ইম্পর্টেন্ট মহাব্বত আগে থাকতে হবে মহাব্বত আগে মহাব্বত আসলে ভালোবাসে আসলে কর্ম করা যায় তখন ওই কর্মের মধ্যে আন্তরিকতা আসে কর্মটা হতে হবে আন্তরিকতা আর কোন কর্মটা আল্লাহর কাছে বা নবীর কাছে বা রসুলের কাছে বা পীর মসজিদদের কাছে গণ্য সে কর্মটা হচ্ছে নিজ স্বার্থ কর্ম নিষ্কাম কর্ম সকাম কর্ম না যে কর্মের মধ্যে স্বার্থ আছে ওই কর্মের দিকে আল্লাহ এবং তার রসুল এবং মুমিনগণ নজর দেন না ওই কর্মটা কি ভালোবাসার মধ্যে গণ্য করা হয় যে কর্মটার মধ্যে কোনো স্বার্থ থাকে না স্বার্থবিহীন কর্মটাই আল্লাহ রাবুল আলমিন গণ্য করেন এবং তিনি যাদেরকে ভালোবাসেন তারাও এই বিষয়টা গণ্য করেন কর্ম করে আল্লাহ পাওয়া যাবে না কিন্তু আল্লাহর মনোনীত হতে গেলে রসুলের মনোনীত হতে গেলে এবং রসুলের আশেকদের মনোনীত হতে গেলে অবশ্যই আগে আন্তরিক মহাব্বত আদব বিনয় এই বিষয়গুলো থাকা শর্ত তো সেই কারণে এই বিষয়টা আশেক এবং মাসুকের ভেদ বলা চলে কারণ খাজা বাবা বলেছেন বাদনামি ইস্কম ইজ্জাত হে রসোয়ায় নিশানে সিয়াদাত হে প্রেমের কলঙ্কের মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু চাটুকারের বা অহংকারের পতাকার আড়ালে ধ্বংস লুকিয়ে থাকে তাহলে ভালোবাসার জগতে প্রবেশ করতে গেলে লোভ মোহ 
কামনে স্বার্থ এগুলো ত্যাগ করলে তাহলে এক জাররা ভালোবাসা হয়তো আমার মধ্যে উদয় হতে পারে এক লতি ভালোবাসা হয়তো আমার মধ্যে উদয় হতে পারে আর মুর্শেদ রসুল নবী ওনারা তো মহাব্বতের সাগর ওনারা তো মহাব্বতের দরিয়া ওনারা যদি এক নজর মহাব্বত নজর দিয়ে আমাদের তাকা তাহলে আমার এই জিন্দগির কর্ম দিয়ে আমি তার মূল্য পরিশোধ করতে সম্ভব না সেই কারণে শায়ের বলেছিলেন তেরে এক নজর কা কিমত মেরে জিন্দগি বর নেই তোর একটি মহাব্বতের নজর যদি তুই আমার দিকে দেস তাহলে আমি আমার জিন্দগির কর্ম দিয়ে তোর এই মহাব্বতের মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব না সেই কারণেই আশেক এবং মাসুক এক এবং অভিন্ন আশেক এবং মাসুক কোনো প্রভেদ নাই যদিও দুইটি দেহ কিন্তু মূলত এক মন এক আত্মা আল্লাহ এবং তার আশেক অভিন্ন সুতরাং আল্লাহর অলির কাছে সাহায্য চাওয়া আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া একই কথা এবং ইমাম গাজালি যিনি বাহারুল উলুম হুজ্জাতুল ইসলাম সে ইমাম গাজালি আল্লাহর এক আশেক আল্লাহর এক প্রেমিক বাবা জন্নুর মিশ্রীর কাছে পাঠিয়েছেন এক কন্যা দায়গ্রস্তকে সাহায্য চাওয়ার জন্য আল্লাহর সত্তা এবং আল্লাহর যে আশেক তার সত্তা এক এবং অভিন্ন সেই কারণে বাবা আমির খসরু বলেছিলেন খোদা খুদ মির এ মজলিস বুধ আন্দার লা মোকা খসরু মোহাম্মদ সাম্যে মাহফিল মোহাম্মদ সাপে যা একে মান বুদাম এ আশেক আর মাসুকে যে ভেদরা এটা আমরা কোরআনে সুরা নজমের মধ্যে দেখতে পাই সুম্মা দানা ফাতা দাল্লা ফাঁকা না কাবা কাউ সাইনে আউ আদনা এখানে আশেক এবং মাসুকের ভেদরা এক এবং অভিন্ন এজন্য হাজি আমরা আদুল্লাহ মহাজের মক্কি আপনার এই আয়াতটি দিয়ে আমি সামান্য কিছু অ্যাড করি আপনি যে বললেন সম্মানিত উপস্থিতি সুম্মা দা না ফাতা দাল্লা ফাঁকা না কাবা কাউসাই না আউ আদনা এখানে আমাদের তফসিরকারকেরা ভুল করে ফেলায় এই যে এখানে বলা হচ্ছে ধনুক ধনুকের কথাটি বলা হচ্ছে হ্যাঁ অর্ধবৃত্ত এখন ধনুকের কথাটি কেন বলা হলো এখানে ধনুকের কথাটি এই জন্যই বলা হলো বাবা জাহাঙ্গীরের আমরা তফসিরে পাই আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমি একটা সম্মানিত যা দর্শক দেখছেন তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই যে এই যে কোরআনুল মাজিদ হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা বাবা জাহাঙ্গীর লিখেছেন এটি পরে আপনারা দেখুন আপনারা পরে দেখলে আশা করি বুঝতে পারবেন যে বাজারে প্রচলিত এটা ছোট বড় করছি না বা বাজারে যে সমস্ত প্রচলিত সত্য বলতেই হবে আসল আলটিমেট তাই না বাজারে প্রচলিত সমস্ত কোরআনের তফসিরগুলো আপনারা পরে দেখুন এবং পরে বাবা জাহাঙ্গীরের তফসিরটা আপনারা পরে দেখুন দেখবেন আকাশ পাতাল পার্থক্য কত শব্দের যে মূল অর্থ থেকে বের হয়ে যায় খাপ ছাড়া অগোছালো অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিহীন যে অনুবাদ করা হয়েছে এবং সে অনুবাদকে তফসিরকারকদের মতের সাথে মেলানোর জন্য যে ইচ্ছা করে হ্যাঁ জগা খিচুড়ি পাকিয়ে নিজের মতামতটি পেশ করা হয়েছে কারণ মিলাতে পারছে না দর্শন তাই না এখন মিলাতে হবেই যে কোনো মূল্যে এটাকে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যা তা ব্যাখ্যা লিখে রেখেছে কাল্পনিক অবৈজ্ঞানিক খাপছাড়া বস্তাপচা ব্যাখ্যা লিখে রেখেছে এবং এই ব্যাখ্যার নকশা নমুনা দেখে এই বিকল্প পথ ও মত খুঁজতে বাধ্য হয় এই আসিফ মহিউদ্দিনের মতো ছেলে যুবক ইয়াং বিভিন্ন এই যে আমাদের সমাজে যারা নাস্তিক বলে প্রচলিত এবং সংশয়বাদী বলে যারা প্রচলিত রয়েছেন যাদেরকে আমাদের মৌলবী সাহেবরা ফাঁসি চাই দেশ ত্যাগ চাই হত্যা করা হোক সুলিতে চড়ানো হোক এই হোক সেই হোক ত্যান হোক হ্যাঁ রক কাটে দেওয়া হোক শাস্তি চাই মামলা করা হোক আইন ফাঁসি দেওয়া হোক এই যে শাস্তির ভয়গুলো দেখায় দেখায় তাদেরকে যে দেশ ত্যাগ করে দিল আমার একটা অনুরোধ তারা কি ভালোবাসা দিয়ে বিনয় দিয়ে প্রেম দিয়ে এই সমস্ত বিপথে সংশয়বাদী মানুষগুলোকে পথে আনতে পারে না হ্যাঁ পথে আনতে পারে না মহানবী কি ফাঁসি চাইছে কারো 
হ্যাঁ প্রিয় দর্শক শ্রোতা যীশুখ্রিস্ট ঈসা মসি কারো ফাঁসি চাইছে না নিজেই ফাঁসিতে লটকাই গেছে কি মহামান্য যীশুখ্রিস্ট মহামান্য যীশুখ্রিস্টকে আমরা যাকে ঈসা মসি বলি ঈসা মসিকে তার অনুসারীরা মানে ইহুদি ধর্মের মোল্লা মুফতিরা জিমন সফিস্টরা সরি এই পোপ সেনেগগ এরা কি করলো বলল আমরা যুক্তি দিচ্ছি মানে আমরাই স্বীকার করছি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি মৃতকে জীবিত করতে করেছেন আপনি জন্মান্ধকে চক্ষু দান করেছেন আপনি কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করেছেন আমরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি ফাইন দ্যাটস ইট ঠিক ঠিক আছে এখন আমরা আপনাকে সুলিতে চড়াই মেরে ফেলব আপনি সুলি থেকে বের হয়ে আসেন যদি বের হয়ে আসতে পারেন তাহলে বুঝে নেব যে আপনার সত্য নবী আর যদি বের হয়ে আসতে না পারেন ভাবো আপনি ভণ্ড যুক্তিতে যদি আপনি বের হয়ে আসতে পারেন তাহলে আমরা আপনার কাছে মুরিদ হব বায়াত হব আনুগত্যের শপথ নেব আপনার কথা মতো চলব আমরা কথা দিচ্ছি আপনাকে বিলিভ আস বিশ্বাস করুন এ কথার কোনো ভুল নাই আসমান জমিন এক হয়ে যাবে এ কথা নচর হবে না আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এখান থেকে বের হয়ে আসেন ইসাম মসিহ মহামান্য জেসাস ক্রাইস্ট বের হয়ে আসলেন না তিনি সুলিতে চলেই তিনি দেহ ত্যাগ করলেন ওফাত গ্রহণ করলেন নীতিশাস্ত্র বিশারদদের কাছে প্রশ্ন একটি প্রশ্ন করতে চাই যেটি হচ্ছে যে জীবিতকে সরি মৃতকে জীবিত করতে পারেন সে কেন সুলি থেকে বের হয়ে আসলেন না যিনি মৃতকে জীবিত করেছেন মহামান্য রব্বুল আলমিনের হুকুমে জীবিত হ বলে উঠে গেছে সে কেন নিজেকে বের করতে পারলেন না কি এর রহস্য তাই কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বলেছেন যুক্তির যেখানে সমাধি প্রেমের প্রথম ফুলটি সেখান থেকেই ফুটে উঠে কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বলেছেন নীতিশাস্ত্র বিশারদের কাছে অনেক যুক্তি থাকতে পারে হ্যাঁ কিন্তু প্রেম শাস্ত্র ভিন্ন বিষয় প্রেম শাস্ত্রের মধ্যে কোনো আইনের মার পেচ নাই খাপ ছাড়া মনে হবে প্রেম কখনো বাধা ধরা রেল লাইনের উপর দিয়ে চলে না যদি আমার কথাগুলো আলটিমেটলি বাবা জাহাঙ্গীরের বইগুলো পড়ি বা তার আওলাদদের সহবতে থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি হয়তো আমিও ভালোবাসার মধ্যে নাই হয়তো পুরোপুরি তারপরও বলছি আপনাদেরকে বিষয়গুলো জানাইবার জন্য বাবা জাহাঙ্গীরের বইগুলো পড়বার জন্য বা গবেষণা করবার জন্য আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি তো তোতা পাখির মতো মানে আমাকে দেখে বাবা জাহাঙ্গীরকে মাপবেন না দয়া করে আপনারা তার এখানে আসুন তার বইগুলো গবেষণা করুন তার আওলাদের সাথে আপনারা মিশুন তার আওলাদের সাথে আপনারা মিশুন তারা ওপেন করে দিয়েছে মিশতে পারেন মিশে দেখেন বাবার বইগুলো পড়েন কিছু না পেলে চলে যায় বিষয়টা এরকম আর কি একদম প্র্যাকটিক্যাল তো যেটা বলছিলাম আর কি যে এই ভালোবাসার নিগুর সম্পর্কগুলো না মানে আমাদের মানে মোটা চোখে না ধরা যায় না অধিকাংশ মানুষই নীতিকে দিয়ে কিন্তু সব কিছু মাপে আইন কানুন দিয়ে সব কিছু মাপে কিন্তু জগতে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী যারা হ্যাঁ ওলিয়া কামেল এবং মহামান্য সুফি সাধকগণ প্রত্যেকেই কিন্তু যার যার জায়গা থেকে হেরে গিয়েছেন হেরে গিয়েছেন লর্ড জিজি জিসাস ক্রাইস্ট উনি হেরে গেছেন সমাজের চোখে তিনি হেরে গিয়েছেন ওফাত নিয়েছেন সুলিতে সুলিতে লর্ড হোসাইন মহামান্য হোসাইন আলাহ সাল্লু আসসালাম তিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়ে গেলেন তিনিও হেরে গেলেন সারমাস্ত উনিও হেরে গেলেন উনার কল্লা চলে গেল আওরঙ্গজেব উনার কল্লা নিয়ে গেলেন মনসুর হাল্লাজ উনাকে সতে হয়েছে নির্মম অত্যাচার খাজা ওসমান হারুনি তিনি বলেছেন আমি আমি প্রেমের সুলিতে দাঁড়িয়ে মানুষের লাঞ্ছনা গঞ্জনা হ্যাঁ উপর দাঁড়িয়ে আমি প্রেমের নৃত্য করছি তাকেও সইতে হয়েছে আঘাতের পর আঘাত আমরা দেখেছি উনিশশো সালে কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বায়ুমালা সুরেশ্বরীর এই বাড়িটি পুড়ে দেওয়া হয়েছিল এমন কোনো কিছু নাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই সব বাবা জাহাঙ্গীরের বিশাল বিশাল বইয়ের কালেকশান পুড়ে গিয়েছে আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে শুধু পুড়ে নাই বাবা জাহাঙ্গীরের এক একটা জব্বা মুবারক এবং তার তসবি আগুনের ক্ষতি হয় নাই তাকেও সইতে হয়েছে অমানসিক নির্যাতন সদরুদ্দিন আহমেদ চিস্তি দাদা হুজুর যিনি বাবা জাহাঙ্গীরের আপন মেঝো চাচা যে বাবা জাহাঙ্গীর তার মেঝো চাচা সদরুদ্দিন আহমদ চিস্তি সম্পর্কে বলেছেন আমার শিক্ষাগুরু প্রথম তিনি যদিও আমার দীক্ষাগুরু বাবা জালাল নুরিয়াল সুরেশ্বরী কিন্তু সরদ সদরুদ্দিন দাদা হুজুরি চাচাই আমার প্রথম শিক্ষাগুরু সুফিবাদের পথে কীভাবে হাঁটি হাঁটি পায়ে যেতে হয় আমি তার থেকে শিখেছি ছোটোবেলায় বাল্যকালে বাবা আমার বাবাকে হারিয়েছি 
বাবা জাহাঙ্গীর বলছেন আমার পরম প্রিয় পিতা হ্যাঁ হেলালউদ্দিন আহমদ তাকে আমি হারিয়েছি বাল্যকালে সুফিবাদে কি করে আমি হাঁটি হাঁটি পায়ে আসতে পারলাম তা একমাত্র আমার চাচাজানেরই হ্যাঁ তার হচ্ছে কৃতিত্ব তো এই সদরুদ্দিন আহমদ চিস্তিক সইতে হয়েছে মানসিক নির্যাতন এবং নিপীড়ন খাজা বাবা বড় পীর বাবা আহমদ রেফাই ইবনুল আরাবি মাওলানা রুমি এই পাঁচজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের বলে আপনারা জানেন না এই পাঁচজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের বলে এই 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 সৌদি আরবের ওহাবি ওহাবি তুমি বিশ্বাসী কেন কাফের বলে কি দোষ করেছে এরা খাজা বাবা কি ইসলাম বোঝে নাই বরপি বাবা কি ইসলাম বোঝে নাই উনি কি এমনি এমনি অলি হয়েছে উনি কি ইসলাম বোঝে নাই উনি কি কোরআন বোঝে নাই খাজা গরিবে নওয়াজ অখণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল চারটা ধর্ম হিন্দু বুদ্ধ জৈন পার্সি এই চারটা ধর্ম থেকে বিরানব্বই লক্ষ তিনি তার বায়াত করাইছেন তাকে এক একত্ববাদের পথে নিয়ে গেছেন খোদার প্রাপ্তির পথে তিনি ডাক দিয়েছেন এই খাজা গরিবে নওয়াজ আমরা যে মাওলানা মুরব্বি মাওলানা সাহেবরা যে কোরআন হালসের কথা বলি কেমনে পাইলাম এই ভারতীয় সাবকন্টিনেন্টে কারা ধর্ম প্রচার করল কারা কারা নিয়ে আসলো আমাদের এটা তো একটা জিওগ্রাফিক্যালি একটা এরিয়া এটা জিওগ্রাফিক্যালি একটা এরিয়া না আমরা তো মক্কা জন্মগ্রহণ করি নাই আমরা কি মক্কা জন্মগ্রহণ করেছি আমরা তো বাংলাদেশে আছি ভারতে আছি কি পাকিস্তানে আছি নেপালে আছি ভুটানে আছি ইন্দোনেশিয়ায় আছি তো মক্কায় আসছে মহানবী তা আমি মহানবীর আমি মহানবীর যে এক্সপ্লানেশন বা তার ইন্টারপ্রিটেশন বা তার যে দীক্ষা শিক্ষা পাইলাম প্রত্যেকে কে আমার কানে সেটা প্রবেশ করালো আমার বাবা আচ্ছা আমার আব্বা তা আমার আব্বা পাইলো কুক কার কাছ থেকে আচ্ছা তার আব্বা মানে আমার দাদা মানলাম তার বাপে পাইলো কোথ থেকে তার বাপ আচ্ছা মানলাম তার বাপে পাইলো কোথ থেকে হ্যাঁ হিসাব করতে করতে শিখবেন সেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম খাজা গরিবে নওয়াজ এই মহাপ্রেমের বাণীটি নিয়ে আসলেন আজকে সে খাজা বাবাই বাদ আপনি আজকে একজন পীর সাহেব দেওয়ানে দেওয়ানে মইনুদ্দিন অনুবাদ করলেন না বাবা জাহাঙ্গীর আক্ষেপ করে বলেছেন দেওয়ানে শামসাদ তাবরিজ অনুবাদ করলেন না দেওয়ানে বোয়ালি শাহ কালন্দার অনুবাদ করলেন না হ্যাঁ তারপরে মসনবী শরীফ অনুবাদ করলেন না এই মহামূল্যবান ফার্সি ভাষা রচিত বইগুলো যদি অনুবাদ করে আমরা ঢালাও প্রচার চালাই তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে সত্যিকার অর্থে সত্যিকার অর্থে প্রেমের সম্পর্ককেই মহানবী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন প্রেমের সম্পর্ককেই মহানবী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন দেখেই রক্তের সম্পর্ক গৌণ প্রমাণ ওখবা সাহেবা মুগিরা জুলখাইস আবু লাহাব আবু জাহেল মহানবীর ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেশ একে ডিরেক্ট মহানবীর রক্ত কিন্তু প্রেমের পথে একের দুই পয়সা দাম নাই মহানবীকে মানে নাই তার আপন ঘরের পরিবার চাচা বাবা জাহাঙ্গীর বলেছেন মহানবীর চাচা হয় গাড্ডা কাফের আর কোন দূর দেশ থেকে আসা আফ্রিকার দেলাল নিগ্র হ্যাঁ কেনা গোলাম তিনি হয় আশেক তাহলে মহানবী কি রক্তের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিবেন নাকি প্রেমের সম্পর্কে গুরুত্ব দিবেন আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ পাকের কাছে কি হ্যাঁ মানে তাকে যে তাকে তা তাকে যে হৃদয় থেকে বেশি ফিল করবে তাকে কি তিনি বেশি কাছে ডাকবেন না আল্লাহ পাক আমার মতো পার্শিয়ালিটি তার মধ্যে থাকার কথা না আমি যেরকম পার্শিয়াল আমি যেরকম দুই চোখা যে আমাকে বেশি বেশি করে বাহ্যিকভাবে যে আমাকে বেশি বেশি করে উপঢোকন দেবে আমি 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 তার কাছে যাব কিন্তু মহামান্য মহানিরপেক্ষ রব্বুল আলমিন এবং তার মনোনীত রসুল নবী সুফি অলি আফদাল আরিফ তারা তো দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন তারা তো এই বাহ্যিক এই 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 চুরিগুলো আমাদের ধরে ফেলতে পারে তারা যে এই বাহ্যিক যে আমাদের লেবা আছে বাহ্যিক লেবা আছে আমরা যে প্রেমটুকু বিলে মানে শুধুমাত্র বাহ্যিক ভাবে আমরা যে প্রেমটুকু তা তাকে মানে তা তাকে আমরা মানে দেই বা সমর্পণ করি যদি এটুকুর মধ্যে যদি আমাদের নিয়তে গণ্ডগোল থাকে তাহলে কি আমরা আসলে প্রেমের বিনিময়ে প্রেমটুকু পাব এই এই ভুরি ভুরি কি এই উদাহরণ দেওয়া নাই হ্যাঁ এই প্রেম নিবেদনটা হচ্ছে বহির প্রকাশ খুবই সূক্ষ্ম বিষয় ভাই সব আপনারা যদি গবেষক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কথাগুলো বুঝবেন যদি গবেষক হয়ে থাকেন তাহলে কথাগুলো বুঝবেন না হলে খাপ ছাড়া মনে হবে খাপ ছাড়া মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক আমি আমরা যে কথাগুলো বলছি এটা হচ্ছে মূল নীতি চরম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতর কথা ভালোবাসার বহিরপ্রকাশ এক জিনিস আর ভালোবাসা অন্য জিনিস যদি প্রেম সৎ হয় তাহলে প্রেমের বহিপ্রকাশটাও অনেস্ট হবে আর যদি প্রেমে গণ্ডগোল থাকে 
তার পরেও বহু প্রকাশটা আপাত সুন্দর মনে হলেও তার মুখোশ একদিন খুলে যাবে সময় অপেক্ষা মাত্র হয়তো আমি যদি আমার হৃদয় থেকে প্রেম থাকে ভালো বহু প্রকাশ তো হবেই আমি আমার প্রেমকে কয়দিন লুকা রাখতে পারবো হ্যাঁ পেরেছে কেউ আমি খুশরু তার প্রেমকে লুকা রাখতে পেরেছে পারে নাই খুশরু পারে নাই তার প্রেমকে লুকা রাখতে আবার ওয়াইস করুনি মহানবী সান্নিধ্যে আসে নাই তারপরও কি প্রেম লুকা রাখতে পেরেছে বহু প্রকাশ হবেই আবার নিজামুদ্দিন আউলিয়া বাবা শেখ ফরিদের কাছ থেকে প্রেম লুকে রাখতে পেরেছে খাজা গরিবে নওয়াজ ডিরেক্ট মহানবীর বংশ ইমাম আলী রাজার বংশধর হাই 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 খাজা গরিবে নওয়াজ সুলতানুল হিন্দ হিন্দ আল অলি আতায় রাসুল ইয়া শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ মইনুদ্দিন হাসান সঞ্জারি আলহ সাল্লাত আসসালাম আল হোসাইনি আল হাসানি আলহ সাল্লাত আসসালাম আওলাদে ইমাম আলী রেজা মহানবীর ডিরেক্ট বংশ হইয়াও সৈয়দ হইয়াও তিনি বে সৈয়দের কাছে মরিদ হলেন ওসমান হারণি বাক্কা ওসমান হারণি মহানবীর রুহানিয়াত বংশধর কিন্তু জিসমিয়াত নয় খাজা গরিবে নওয়াজ জিসমিয়াত এবং রুহানিয়াত দুইটাই তাহলে খাজা গরিবে নওয়াজ বাবার তো মরিদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না প্রয়োজনই ছিল না পীর ধরার প্রয়োজন তার নাই পীর ধরা কি পীরের কাছে তো যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না ছিল ছিল না বরপুর বাবার ছিল পীরের এই যে পীরের খেদমত করা পীরের সান্নিধ্যে আসা আপনি যে নামেই ডাকেন যে নামেই ডাকেন প্রেম বলেন সেবা বলেন যাই বলেন আপনি তো অলস একখানো বয়ে থাকতে পারবেন না হাত পা নাড়াইতে হবো না হাত পা নাড়াইতে হবো তো নাকি আপনি পীরের কাছে আসছেন আপনি হাত পা নাড়াইতে হবো না তো এগুলাই তো প্রেমের বই প্রকাশ টু বি অনেস্ট যদি পজিটিভলি বলি তাহলে যদিও প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ভণ্ডামি হতে পারে কিন্তু প্রেমের বহিঃপ্রকাশই ভণ্ডামি নয় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ভণ্ডামি হইতে পারে কিন্তু প্রেমের বহিঃপ্রকাশই ভণ্ডামি এটা বলা যায় না তাহলে আমির খসরুজে চলে গেল আমির খসরুজে চলে গেল বাবা নিজামুদ্দিন আউলিয়া চলে গেল আর খসরু চলে গেল তো কি সে লোক সে কি লোক দেখা চলে গেছে সে যে সেতার বল আমার সেতার নিয়ে আসো আমার সেতারটি নিয়ে আসো নিজামুদ্দিন আউলিয়া চলে গেলেন হ্যাঁ নিজামুদ্দিন আউলিয়া বললেন খসরু ও আমার খসরু তোমাকে আমি অর্ডার দিচ্ছি আদেশ দিচ্ছি আদেশ তুমি যাও এই খাজা খান জাহান আলীকে আমার খেলাফতটি দিয়ে আসো খসরু বলল আমি যাব না আমি যাব না কেন যাব না আমার ইচ্ছা কি কও বেদবি করো করলাম করলাম হ্যাঁ একই কও এত বছর যেগুলি কামে আছে সব কিন্তু যাবো গা জাজ্ঞা হ্যাঁ একই ফকিরি কিন্তু থাকবে না খসরু বুঝালোয়ও কয় নিলাম তাও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না অনেক অনুরোধ অনুনয় কইরাও তারপরে লাস্টে খসরু বাবাকে পাঠাইতে সমর্থ হইলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া এই ফাঁক দিয়ে উনি চলে গেলেন ওফাত গ্রহণ করলেন কারণ খুসরু থাকলে সাথ সাথে নিজামুদ্দিন ওফাত নিতে পারেন না এটাই আশেকার মাসুকের প্রেম এটাই গুরু শিষ্যের প্রেম এটাই আঁকা আর হোলামের প্রেম এখানে পর্দা নাই এখানে কোনো বাউন্ডারি নাই তো ঠিকই চলে গেলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া তো নিজামুদ্দিন আউলিয়া চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তার অন্যান্য ভক্ত মুরিদ আশেক যাই নামে ডাকেন নায়িকা বললেন যে ভাই বা বাবা রে আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু তোমাদের গুরু ভাই এক একজন আছে খসরু যাকে আমি খেলাফত দেই নাই যাকে আমি আনুষ্ঠানিক খেলাফত দেই নাই কিন্তু সে প্রধান খলিফা সে খসরু আসবে আমি থাকব না খবরদার আমার মাজার তো তোমরা বানায় ফেলবা এর মধ্যে ও আসার আগে আগেই আমার মাজারের চারপাশে যাতে সে না আসে এইটুকু বাউন্ডারি যদি চলে আসে আমি শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে আমি দাঁড়ায় যাব এটা করতে দেওয়া যাবে না ফর দ্য সেক অফ দ্য সোসাইটি আর সোশ্যাল ইন্টারেস্ট সোশ্যাল ব্যালেন্সকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি মাজার থেকে দাঁড়ায় যাব এটা ঠিক হবে না সো প্লিজ মাই ডিসাইপল ডোন্ট লেট খুসরু কাম টুওয়ার্ড মাই হোলি টেম্পল the holy shrine don't let him come to me or otherwise i will rise from my shrine very straight away please therefore that the disciple manna kollo baba apni ja bolechen tai hobe khosru ashlo 
বোঝা ফেলছে যে পীরে নাই চলে গেছে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে বললেন খসরু আমার সেতার নিয়ে আসো আমার সেতার নিয়ে আসো ওখানে বসে পড়লেন ভাই তুমি যেও না ভক্তরা বললেন ভাই তুমি যাইও না বাবাই কিন্তু দাঁড়ায় যাবো আমাকে কয়ে গেছে তুমি যাও না বসো বসলেন আমার সেতার দায়িত্ব দিবা না আমাকে ফাইন লেট মি প্লে মাই সেতার আমার সেতার নিয়ে আসো সেতার নিয়ে আসলো ক্যাসে লাগে জিয়ারা মোরা ক্যাসে লাগে জিয়ারা মোরা এই গাইতে 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 এই সেতারের তারও ছেড়ে গেল এক ফাঁকে খুচরো বিদায় নিলেন এটা কি লোক দেখানো নাকি প্রেমের বই প্রকাশ কি নামে ডাকবেন এই যে প্রেমের বই প্রকাশ এটা কি লোক দেখানো এই এই যে ঘটনাটা উনি ঘটাইলেন এটা তো দৃশ্যমান হয়েছে জগৎ দেখেছে না এটা জগৎ দেখেছে না এই ঘটনাটা জগৎ তো দেখেছে এই 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 ইনসিডেন্টটা এই ইনসিডেন্টটা জগৎ দেখেছে গুরু ভাইয়েরা দেখেছে গুরু ভাইয়েরা দেখেছে এই ঘটনা এটা দৃশ্যমান হয়েছে এই ইনসিডেন্টটা বাবা ওয়াইস করি পাথর দিয়া দাঁত ভাঙছে দ্যাট ওয়াজ ভেরি মাচ ভিজিবল এটা দৃশ্যমান ছিল তো দৃশ্যমান সব কিছুই কি বাজে কি দৃশ্যমান সব কিছুই কি বাজে দৃশ্যমান সব কিছুই কি নকল নকল নয় কারণ দৃশ্যমান সব কিছুই নকল নয় আবার দৃশ্যমান সব কিছুই আসল এটাও বলা যায় না প্রেম থাকলে বই প্রকাশ হবে প্রেম না থাকলেও বই প্রকাশ হবে এখন কোনটা আসল বই প্রকাশ কোনটা নকল বই প্রকাশ তা আমি কেন বলতে যাব এটা আপনাদের যিনি দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী তিনি তো জানেন তাই সফিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাই ধর্মটাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এটা হচ্ছে নিজের সবের সাথে নিজের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার বন্দেগি আমার আমার বিশ্বাস আমার ভক্তি আমার প্রেম আমার বন্দেগি এটা এটা একান্তই আমার নিজস্বতাবোধ এখান থেকেই উপলব্ধি করতে হয় আমি আজকে প্রাপ্ত হইলাম সেই আলোকিত মানুষ যেমন জনাব দেলার হোসেন সাইদি সাহেব আমার মাথার তাজ মিজানুর রহমান আজহারি বিশাল উঁচু মাপের গবেষক আমি তাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আবু তোহা আদনান আমি তাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তারপরে আলবার্ট কী যেন নাম কাজী কাজী ইব্রাহিম সাহেব আমার আমি তাকে আমি তাদের ওয়াজ শুনি ভাল লাগে উঁচু মাপের গবেষক আচ্ছা মাননীয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই পাঁচজন সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ওলামা আল্লাহ পাইছেন তা আপনি আমার কি দোষ আমরা কি ভেসে এসেছি আমাদের আল্লাহর প্রতি হক নাই নাই আমরা কি আল্লাহ পাইতে পারি না উনারা গবেষণা করেছেন করে করে পেয়েছেন তো আমি আর আপনি বসে আসি কেন কি আপনি আর আমি বসে আসি কেন আমার হাত পা নাই যেটা আজহারি সাহেবের আছে আমাদের মুখ চোখ বিদ্যা বুদ্ধি নাই যেটা আবু তোহা আদনান সাহেবের আছে উনি কষ্ট করে গবেষণা করেছেন তা আপনি আমি বসে রয়েছি কেন তীর্থের কাকের মতো যে একজন রেডিমেড কেউ আইসাম করে খাওয়াই দেবে আমরা গিলা খাই বসে থাকবো কেন কেন ওনারা কষ্ট করছে মাদ্রাসায় পড়ছে হাদিস কোরআন যাই করছে ইসমা কেস মুখস্ত করছে দিন রাত পরিশ্রম করছে পরীক্ষা দিছে পাশ করছে লেটার মার্ক পাইছে গাদি গাদি বই পড়ছে আজহার আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে আজহার সাহেব ডিগ্রি নিয়ে আসছে গবেষণা করছে আপনি আমি কেন বাকি খাইবার চাই আমার এই প্রশ্ন সবার উদ্দেশ্যে করে গেলাম আজকে সময় এসেছে কোরআন হাদিসকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা ব্যক্তি ব্যক্তির জায়গা থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি অথবা পাঁচজন মিলে আপনারা গ্রুপ করুন ফোরাম তৈরি করুন অথবা নিজে করুন বন্ধুরা মিলে কোরআন নিয়ে বসুন ইন্টারনেট হাতের মুঠোয় একটা ফোন থাকা মানে দুনিয়া হাতের মুঠোয় সারা বিশ্বের বড় বড় তফসির কারকের বইগুলো পড়ুন ফার্সি ভাষায় রচিত বড় বড় মনীষীর রচনাগুলো পড়ুন গবেষণা করুন ধীরে ধীরে আপনারা একটা জায়গাতে অবস্থান নেন হ্যাঁ যেটা আপনাদের ভালো লাগে সেখানেই যান কিন্তু তার আগে ছয়টা মাস একটা বছর কি তিনটা মাস কি নিজেরা একটু বাজায় দেখবেন না যে বাজে কি না তারপরে যেদিকে ইচ্ছা আপনারা যেটাকে ভালো মনে করেন সেদিকে যান কিন্তু বলা নাই কওয়া নাই নিজেদের বিচার বোধ নাই গবেষণা নাই হ্যাঁ অঙ্কের হিসাব মিলাইবার কোনো চেষ্টা নাই কোনো লজিক দিয়ে 
চিন্তা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেরণা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা নাই শেখার জন্য নাই আছে তবে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি জানেন আমরা অধিকাংশ অনুকরণ প্রিয় যেমন যেমন আপনার যেমন আপনি আমার কথা শুনতেছেন না আপনারা আমার কথা শুনতেছেন এখন আমার কথা শুনে আপনাদের ভালো লাগে ভালো লাগা শুরু করছে আমার চরিত্র কেউ আসা দেখবেন না আমার কথাগুলোই অনেক মধুর মনে হচ্ছে এই বুঝি কেন এই পাইছি না দয়া করে আমাকে আমার কথা দিয়ে যাচ করবেন না প্লিজ প্লিজ আপনারা আমাকেও গবেষণা করবেন আমার আচরণ গবেষণা করবেন না আপনারা আমার সাথে মিশবেন মিশবেন আপনারা আমাকে আমাকে লগে ওই যে ওর সাথেও মিশবেন আসবেন গবেষণা করবেন প্রশ্ন করবেন আমাদের আচরণ দেখবেন চলাফেরা দেখবেন আপনার সাথে আমাদের যে ব্যবহার দেখবেন কোড অফ কন্ডাক্ট দেখবেন বিহেভিয়ার দেখবেন ট্রিটমেন্ট দেখবেন তারপরে আসতে সে আসতে সে আপনি বুঝবেন যে আমার ভিতরে কথার জাদুকরি মন্ত্র নাকি ভিতরে কিছু আছে এটা দেখ এটা দেখার সময় হয়েছে আর কি আমি আমারটা দিয়ে বোঝালাম আপনাদের সকলের যৌক্তিক অধিকার আছে প্রত্যেকের জায়গা থেকে আল্লাহ নিয়ে গবেষণা করার মহানবীকে নিয়ে গবেষণা করার আপনাদের অমর আল্লাহ শুধু আমার একা না আল্লাহ আপনারও ঠিক আছে তো জগতের যত বড় বড় সুফি গাউস কুতুব আবদাল আরিফেরা এসেছেন তাদের মধ্যে কোনো ভায়োলেন্স নাই আপনারা খেয়াল করবেন তাদের মধ্যে কোনো ভায়োলেন্স নাই কোনো ডিভিশন নাই কোনো ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই নীতি নাই দ্বিধা বিভক্তি সংশয় লাঞ্ছনা গঞ্জনা এক সুফি আরেক সুফিকে দেয় নাই এক মহাপুরুষ আরেক মহাপুরুষকে কাফের ফতুয়াটি দেয় নাই এক মহাপুরুষ আরেক মহাপুরুষের জেল চাই ফাঁসি চাই হত্যা চাই সুলিতে চড়াও দেশ ত্যাগ করাও এগুলা করায় নাই তো যুক্তি এই যুক্তিটাই অ্যানাফ বোঝার জন্য যে যত জগতে যত মারামারি গ্যাঞ্জাম চাটুকারিতা ডিভিশন হ্যাঁ এই সমস্ত যে বিভেদগুলো এটা নিচু স্তরে বিরাজ করে খুবই নিচু স্তরে যারা আমরা অনুসারী আছি অনুসারী যারা ফলোয়ার্স অনুসারীদের ভেতরে এই সমস্ত পচা নোংরামিগুলো আছে মহাপুরুষদের মধ্যে এগুলো আপনারা খুঁজেও পাবেন না যে গৌতম বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে বলেছে এই দর্শন বাদ আমারটাই সেরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের কোনো দুই পছা দাম নেই গৌতম বুদ্ধ সমস্ত ত্রিপিটক তন্ন তন্ন করে খুঁজেন এই সমস্ত কথা নাই কোরআনুল করিমের একটা আয়াত নাই একটা আয়াত নাই যে আয়াতে বলা আছে আমার পূর্বের সমস্ত ধর্ম বাতিল মহানবী বলেন নাই এই তার পবিত্র জবান দিয়ে যে আমি আসছি আমি যেহেতু আয়সাই পড়ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যেহেতু আয়া পড়ছি আমার আগের ইসা মসিব বাদ মুসা বাদ ইউসুফ বাদ ইয়াকুব বাদ ইদ্রিস বাদ নুহ বাদ তারপর কি যেন সালেহ বাদ আয়ুব নবী বাদ আছে কোরআনে অথচ কোরআনের বাষট্টি নম্বর আয়াত সুরা বাকার অর্থ বলা আছে যে কেহ যে কেহ সাবেইন হোক খ্রিস্টান হোক নাসারা হোক যে কেহ হি হু বিলিভ ইন ইজ গড উইল বি রিওয়ার্ডেড যে কেহ তাদের রবকে হ্যাঁ ইমান আনবে কাজ করবে এ কাজ করে ও আপনি একটু আয়াতটা পড়ে নিন পড়ে নিন তাহলে দ্য উইল বি রিওয়ার্ডেড তারা পুরস্কৃত হবে গ্যারান্টেড এখানে বাধা বিপত্তি আমরা সৃষ্টি করেছি আমরা বৈষম্য সৃষ্টি করেছি আমাদের নিজেদের স্বার্থে মহা ঐক্যতানের যে ভালোবাসার যে মেলবন্ধন যেটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার বিশ্বজনীন সমাজ ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে সে মহাপুরুষগণ এসেছেন বিভিন্ন ভাষায় তাদের কথাগুলো বলে গেছেন সেই কথাগুলোর মধ্যে আমি আপনি বিভেদ খুঁজি কারণ আপনার আমার মধ্যে বিভেদ আপনার আমার মধ্যে বিভেদ থেকে আমরা বিভেদ খুঁজি বাবা জাহাঙ্গীর আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ অনুসারীদের মধ্যে জ্বালা কষ্ট বিভেদ এবং বাউন্ডারি এবং এটা থাকাটাই স্বাভাবিক এটা অন্যায় কিছু নয় মহা ঐক্যের সাথে লীন হলে মহা অখণ্ড চেতনার সাথে লীন হলেই না পরে আপনার এই বিভেদ দূর হবে এর আগে তো দূর হবে না কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা এগোই ধীরে ধীরে আমরা এই অখণ্ড চিন্তার নাগপাশ কাটিয়ে হ্যাঁ 
মানে এই খণ্ডিত চিন্তার নাক পাশ কাটিয়ে বেড়াজাল ডিঙ্গি আমরা অখণ্ড চিন্তা সমাসীন হইতে তো আমাদের চেষ্টা করতে দোষ নাই তারপর আমরা পারলাম কি পারলাম না কি কয় বছর লাগলো কি কয় জন্ম লাগলো সেটা আমরা এখন কেন চিন্তা করবো আমরা আমাদের জার্নিটুকু শুরু করি তো অনেক কথাই বলে ফেললাম আমি সম্মান সম্মানিত বক্তা রাস্তা থেকে মাইকটা কিনে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি অনেক সময় নিয়ে ফেললাম আপনি তো আপনার কথায় বাধা দিলাম আপনি বলুন প্লিজ আল্লাহ রাবুল আলমিন নীতিশাস্ত্র এবং প্রেমশাস্ত্র দুটাই সৃষ্টি করেছে কিন্তু উনি নীতিশাস্ত্রের সাথে নাই উনি আছেন প্রেমশাস্ত্রের সাথে উনি নীতিবানের সাথে থাকেন না উনি থাকে প্রেমিকের সাথে প্রেমিককে প্রেমিক সাবিরিন প্রেমিককে প্রেমিক মহসিনিন প্রেমিককে মোত্তাকে এবং মমিন ওনারা কিন্তু আশেক তো যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম প্রেম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় আর একমাত্র প্রেমিকই তো জগতের মধ্যে আয়াত সৃষ্টি করতে পারে একটা নির্দর্শন রেখে যায় প্রেমিক আসে সৃষ্টি করার জন্য ত্যাগ করার জন্য বিলাইতে আসে এই জন্য যারা প্রেমিক এরা সৃষ্টি করার প্রতিবাণি আসে কুল ইন কুন তুম তুহি বুনাল্লাহ জি কুল কোরআনের বাণী কুল ইন তুম তুহি বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউসমুকুল আকুম আল্লাহু গাফুর রাহিম যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় তারা যেন আল্লাহর হাবিবকে ভালোবাসে এই বিষয়টা কোরআনে আছে তো আমি যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম আমাকে কিছু প্রশ্ন আসছে তার মধ্যে কি প্রশ্ন হচ্ছে আপনি দেখবেন মানে এই কোরআনের যে আয়া পুরো কোরআনের যে মূল দর্শন সেটা কিন্তু একটু গবেষণা করলে দেখা যায় ভয় 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 বিষয়টা বেশি প্রেমের আয়াতগুলো একটু কম আচ্ছা এগুলো একটা বিষয় ঠিক তদ্রূপ আপনারা দেখবেন সালাত কায়েমকারী এবং জাকাত আদায়কারীর যে এরা যেটা করে সালাতের ওপর অধিক সালাত কায়েমের উপর অত্যন্ত কম মানুষই কিন্তু নজর দেয় এবং খুব কম মানুষই কিন্তু সফল কাম হয় এগুলো কিন্তু কোরআনের মানে সৌন্দর্য হ্যাঁ মানে যৌক্তিক সৌন্দর্য খুব কম মানুষ প্রেমিক হয় খুব কম মানুষ সালাত কায়েম করে খুব কম মানুষ সফল কাম হয় অধিকাংশই অনুষ্ঠান করে অধিকাংশই মুনাফিক হয় অধিকাংশই লেবাসধারী হয় অধিকাংশই দৃশ্যমান জাগতিক বৈষয়িক হয় কম মানুষই সালাত করে কম মানুষই জাকাত দেয় কম মানুষই কোরবানি করে কোরআন মতে কোরআন মতে কোরআন মতে কম মানুষই মুমিন হয় কম মানুষই সফল কাম হয় কম মানুষই পুরস্কৃত হয় রাবুল্লা আলমিন নিজে বানান আশেক আশেক আইন দিয়ে হয় না কারণ আইনের যেখানে কবর প্রেমের সেখান থেকে শুরু আর আশেক আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি নিজেই আশেক বানিয়ে নেন তো একটা প্রশ্ন উঠছিল মুরিদ আগে না আশেক আগে যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম যারা গুরুর কাছে বায়াত নিয়েছেন তাদের কি বলা হয় মুরিদ তো বিষয়টা হলো আগে মুরিদ হতে হবে আর মুরিদ থেকে আশেক মনোনীত করা হয় তাহলে আগে মুরিদ পরে আশেক আচ্ছা প্রথমেই মুরিদ হতে হবে মুরিদ হতে আশেক মনোনীত করা হয় মুরিদের সাথে শয়তান থাকে আশেক শয়তান মুক্ত মুরিদ গুরুর আইন মেনে চলে আশেক আইন থেকে মুক্ত তাই মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আশিককে তথা প্রেমিককে আইন থেকে মুক্তি দিয়েছেন লাইব তাল আল আশিকিন অর্থাৎ আশেক তথা প্রেমিকের উপর কোনো ফতুয়া নেই আল্লাহর প্রেমিকের জন্য তথা আশিকের জন্য আইন বদল করে ফেলেন কিন্তু আমানু তথা মুরিদের জন্য আইন বদল করেন না মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাহাবা তথা মুরিদকে নিজের বংশ বলে স্বীকৃতি দেন নাই আশেক তথা প্রেমিককে নিজের বংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুরিদ দান করতে পারে না মুরিদ গহিতা প্রেমিক আর পাগল ব্যতীত কেউ দান করতে পারে না তাই আশেক তথা প্রেমিক দাতা সুতরাং মুরিদ গহিতা 
प्रेमिक दाता मुरीद शयतान परानुसाधन रत और प्रेमिक शयतान जुक्त सूतरा मुरीद शरिक होते आशेक तथा प्रेमिक ला शरिक सूतरा आगे मुरीद होते हो पर मुर्शिदे कृपा कर ले आशेक परिणत है मुरीदे चावा पावा आशिकर को चावा पावा नहीं तथा आर्जु एवं तमान्ना नहीं परिशेषे बोलते चाय आगे मुरीद होते हो मुरीद जख कमेल तक तीन आशेक हो साधनार प्रथम स्तरे मुड़ी साधनार शेष स्तरे आशेक मुरीदे इबादत आशेकर को इबादत नहीं जुक्त जेखानी कबर भलोबाशार शेखानी शुरू सूतरा आईन भारसम्य ठीक रखार जो थक কিন্তু আইনের গণ্ডি যিনি ভেঙে ফেলতে পারবেন মহাব্বতের মাধ্যমে তখন সে তিনি আসে আশেকার মাসুক এক কারণ আশেকের কাছে কোনো পর্দা থাকে না সে কারণেই মাওলা বাবা বেদ মহর্ষি বলতেছেন সকল ধর্মে প্রেম আছে সকল মুড়িদের মধ্যে প্রেম আছে আর যে প্রেমিক যে আশেক তার কোনো ধর্ম নাই সে কোনো আইনে নাই আমাদের জাগতিক আইন কানুন থেকেও যে আল্লাহর প্রেমিক যে আশেক যে পাগল তাকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে আল্লাহর বিধান থেকেও আশেককে আইন কানুনের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ধর্মের মূল বিষয়টা হচ্ছে মহাব্বত প্রেম ভালোবাসা আরেকটি বিষয় হচ্ছে সুফিবাদ সুফিরা বিচার করতে যাবে না সুফিবাদের ধর্ম হচ্ছে আশিকি লাইন এরা প্রেমের পথের অনুসারী এরা বিচারক নন আমাদের শিয়া ভাইরা মাঝে মধ্যে বিচার করে ফেলেন কেন ভালোবাসুন যে ভালোবাসা সে তো বিচার করতে জানে না কারণ সুফি বিচারকের ভূমিকা পালন করে না সুফি প্রেমের ভূমিকা পালন করে সে কারণে বাবা আমির খসরুর বলতেছেন কি বলতেছেন তার একটি কালাম তুম তো জিত গিয়া মে তো হার গিয়া আর একটি কালামে বলতেছেন সার মাদার দি আজাবাসী কাস্তা কার দি ই মা বা ফেদায়ে চশমে মাসতে কার দি ওমরে কে বায়া তো আহাদিস গুজাসতে রাত্তি এনে সারে বোতপারাস্তে কার দি তো এই যে বিষয়টা তাহলে সুফির যে ধর্ম সে ধর্মটা হলো আশি কি লাইন শিয়াবাদ আর সুফিবাদ এক নয় শিয়ারা বিচার করে এবং আবু বক্কর ওমর ওসমান রদুল্লাহ আনহু এদেরকে গালাগালি করে কিন্তু এই আর সুফিদের ধর্ম না সুফিদের ধর্ম হচ্ছে প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত ওনারা আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন বারো ইমাম চৈদ্য মাসুম এদের প্রেম এদের মহাব্বতে এতটাই ব্যস্ত অন্যদের সমালোচনা করার ওনারা সুযোগই পান নাই সুতরাং আমরা একটু মুমিন এবং সুফির একটু পার্থক্য জেনে নেই মুমিন কাকে বল পরিতৃপ্ত নফসতা নফসে মত মায়নাকে মুমিন বলা হয় কোরআনে সুরা মুমিনের পহেলা আয়াতে বলতেছেন কাদ আফ লাহাল মুমিন অবশ্যই মুমিনগণ সফল কাম অবশ্যই মুমিনগণ সফলতা লাভ করেছে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে ওনারা বিজয় হয়ে বিজয়ী মুমিন জান্নাতি মুমিন সফল কাম সুফি সংস্কার মুক্ত নফসকে বলা হয় সুফি যিনি সকল প্রকারের বন্ধন যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত এবং যিনি কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না যিনি পোত এবং পবিত্র সার্বজনীন এবং নিরপেক্ষ এবং যিনি তাকুয়া এবং পবিত্রতার বোষণ পরিধান করেছেন তিনি সুফি 
যিনি ভালো এবং মন্দের বৃত্তের বাহিরে অবস্থান করেন তিনি সুফি মুমিন হতেই সুফি হয় কিন্তু সুফি হতে মুমিন নয় প্রত্যেক ধর্মে মুমিন থাকতে পারে কিন্তু সুফির কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম নাই যিনি কুরস ত্যাগ করে সুরস অর্জন করেছেন অর্থাৎ যিনি মন্দকে পরিত্যাগ করেছেন তিনি মুমিন আর যিনি ভালো মন্দ উভয়ই পরিত্যাগ করেছেন তিনি সুফি মুমিনের মধ্যে জাতপাতের জাতপাত ধর্মের গন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সুফির মধ্যে জাত ধর্মের কোনো বালাই নাই সকল মুমিন সুফি নয় কিন্তু সকল সুফি মুমিন বটে মুমিন ধার্মিক কিন্তু সুফি প্রেমিক মুমিন আনুষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারী হতে পারে কিন্তু সুফি আশিকি ধর্মের অনুসারী মুমিনের নির্দিষ্ট ধর্ম হতে পারে কিন্তু সুফি সকল ধর্মের সুফি সকল ধর্মের সে কারণেই সুফিবাদী আওয়াল সুফিবাদী আখের সুফিবাদী জাহের সুফিবাদী বাতের সর্ব অবস্থায় সর্বস্থানে সর্বসময়ে সুফিবাদ সুফিবাদ আর সুফিবাদের ধর্মই হচ্ছে প্রেম ভালোবাসা উলফাত মহাব্বত মণ্ডলী আমাদের সম্মানিত বক্তা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করলেন আসলে আমাদের কোরআনে মহানবীর যে মহা ক্ষমার বাণী এই বিষয়গুলো উঠে আসলো আমরা একটা বিষয় কি আজকে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারলাম যে আমরা আমাদের যে এবাদতের যে মূল সার হ্যাঁ আমরা এবাদত বলতে যেন একটা সিস্টেম বা একটা কাঠামোকে বুঝে না নেই অবশ্যই আমরা এই যে রোজার মাসে রোজা রাখছি তিরিশ দিন রোজা রাখছি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেছি ভুল হোক শুদ্ধ হোক বা হজের মৌসুমে হজ করছি বা দান সদ্গা করছি হ্যাঁ পশু পশুর গলায় ছুরি চালাচ্ছি এই বিষয়গুলো মেজাজি এই বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিক কিন্তু এর উদ্ধেও একটি বিষয় রয়ে গিয়েছে যেটা হচ্ছে হাকিকি যে বিষয়গুলো হয়তো দেখানো যায় না কারণ ভালোবাসা দেখানো যায় না কিন্তু ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যদি ভালোবাসা ভালোবাসা যদি একটা মহাসাগর হয় ভালোবাসা যদি একটা মহাসাগর হয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সে মহাসাগর থেকে এক বিন্দু পানি কারণ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দিয়েই এন্টায়ার ভালোবাসাকে উপলব্ধি করা পুরোটা সম্ভব পর্ণ এবং এর বিধান নাই ভালোবাসার ভালোবাসার বহি হ্যাঁ জি একটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি আর কি রচিত বিস্ময়কর রচনা যে মানুষ জীবনে কোনো ভয় পড়ে নাই ওই মানুষ যেন মরার মরার একবার মরার আগে হলো একবার যেন মারফতের গোপন কথা পরে মরে জীবনে সে কিছুই করতে পারলো না এখানে যদি আমি আপনাকে বলি যদি আমি আপনাকে একটা একটা ছোট্ট মানুষ যদি বলে বা আমি যদি আপনাকে বলি যে কোরআন পড়বো না বাবা জাহাঙ্গীরের বই পড়বো কোরআন মহানবীর বা মহানবী আনছে ওটা আল্লাহ পাকের বাণী আল্লাহ পাকের কালাম আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তা আমি কোরআন পড়লে তো হয় আমি আমার মতো একটা মানুষ বাবা জাহাঙ্গীর মানে তাদের যুক্তি বা আমার যুক্তি আসতে পারে যে আমি বই পড়ব কেন এই বইকে আল্লাহর বাণী কোরআন থুয়ে আমি এই বই কেন পড়ব হ্যাঁ আসতে পারে না যুক্তি আমি এটা কোরআন পড়লে তো হয়ে গেল কোরআন পড়লে হয়ে গেল আমি কোনো আমি কেন পীর সাহেবদের বই পড়ব আমি পীর সাহেবের পীর সাহেবদের বই বড় নাকি আমার কোরআন বড় এটা কোনো পীর সাহেবের বইটা এই বইটা পাঠ করলে কোরআনের সৌন্দর্য কোরআনের মাহাত্ম এবং কোরআনের যে নির্চাস কোরআনের যে স্বাদ এই বইটার মধ্যে রাখা আছে এই বইটা পাঠ করলে কোরআনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় কোরআনের যে শব্দের চয়ন 
কোরআনের যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে রহস্য সেই রহস্যটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর তার বিস্ময়কর রচনা মারফতির গোপন কথা নামক বইতে তিনি কোরআনের যে সারমর্ম যে কোরআনের যে নিগৌর তথ্য সে তথ্যটি তার মারফতের গোপন কথা নামক বইতে তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন যে কিতাবটি পাঠ করলে কোরআনের রহস্য এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় তো সেই মারফতের গোপন কথা নামক বইয়ের সাতাশি পৃষ্ঠার মধ্যে আমি একটু অংশ আপনাদের সম্মুখ পানে পাঠ করব আরব দেশ হতে বহু দূরে আফ্রিকার কালো আদমি নিগ্রু বলে যারা আমাদের কাছে সুপরিচিত সে কাফি হরজত বেলাল রাদিয়াল্লা আনহু চাবুকের আগাতে লক্ত স্নাত হয়ে হুজুর পাক সাল্লাফ আলাইসাল্লামের প্রেমের সম্পর্ককে অস্বীকার করলেন না বরং জীবনের বিনিময়ও প্রেমের সম্পর্ক যে সবচাইতে বড় সম্পর্ক সে আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরলেন আপন ঘরে সন্তানেরা করে বিরোধিতা আর যাদের সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই যাদের সঙ্গে পরিচয় কিছুদিনের তারা কি করে প্রেমের সম্পর্কের কাছে জীবন বিলিয়ে দিতে পারে তারই বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বরপুর আপন ঘরে সন্তান হয় কাফের শুধু কি কাফের হেন অপকর্ম নেই যা তাদের দ্বারা করা হয়নি অথচ দূরের সন্তানেরা হয় প্রেমিক যুদ্ধের ময়দানে নিজে রক্ত মাংসের বোকটাকে ডাল বানিয়ে তীরের আগাতে ঝাঁজরা করে নিশ্চিত মৃত্যুকে করেছে আলিঙ্গন তবু হুজুর পাক আলাইসাল্লামের পবিত্র দেহ মুবারকে একটি আঘাত যাতে না লাগে তার জন্য চলছে প্রাণপ্রণ চেষ্টা উহুদের যুদ্ধে কোনো একটি বিশেষ পরিবেশে পরপর কয়েকজন রসুল প্রেমিক জেনে শুনে আপন বুকটাকে বানিয়েছে তীরের আঘাত খাওয়া ডাল যার পরিণাম অবধারিত মৃত্যু প্রেমের সামনে তুচ্ছ প্রেমের সামনে মৃত্যু কত তুচ্ছ কত নগণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে তারই অবাক করা নমুনা রয়ে গেল স্মৃতির ইতিহাসে ইসলাম প্রেমের সম্পর্ককে হুজুর পাক আলাইসাল্লামের উত্তরাধিকার তথা নিজ বংশের বলে পরিচয় ঘোষণা করেছেন এই সম্পর্কের বাদন ঘর বাহির সীমার নৈকট্য এবং দূরত্বের দ্বারা হয় না কারণ প্রেমের কোনো দরাবাদ আইন নেই আইনের অভ্যন্তরে প্রেম থাকলে হুজুর পাক আলাইসাল্লামের বংশের বেতরে জঘন্য কাফের হতে পারে না নবীর পুত্র নবীর স্ত্রী তাহলে কাফের হতে পারে না আর মূর্তি পূজারক আজরের পুত্র হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম কখনো নবী হতে পারে না হজরত নু আলাইসাল্লামের পুত্র কেনান কখনো কাফের হতে পারে না হজরত লুত আলাইসাল্লামের স্ত্রীও কখনো কাফের হতে পারে না তো ইসলামের সম্পর্কটি হচ্ছে প্রেমের সাথে প্রেমের কোনো আইন নেই হজরত ওয়াইস করণি বাবা উনি রসুল পাকে দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার কারণে তিনি আশিককে যোদ্ধা লাভ করেছেন কিন্তু ইসলামের নিজের শরীর থেকে রক্ত ঝরানো হারাম দাঁত বাঙাও হারাম কিন্তু এই বিষয়টার মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না এটা প্রেমের কারণে এটা হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম গ্রহণ করেছেন কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের ইচ্ছায় রক্ত ঝরায় এবং দাঁত ভাঙে তাহলে অবশ্যই গোনাহে কবিরা হবে কিন্তু এই জগতের মধ্যে এই প্রেমটি একটি নির্দর্শন একটি আয়াত কিন্তু রোমিও জুলিট সোহনি মাহেল এদের যে প্রেমের সম্পর্ক এটার মধ্যে স্বার্থ ছিল সে কারণে ইহা পৃথিবীর মধ্যে ইহা জ্বলন্ত উদাহরণ নয় কিন্তু এখানে স্বার্থ ছিল কিন্তু হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজের প্রেমে 
বাবা আমির খসরুর প্রেমে রসুলে নোমা শাহ সুফি বাবা ফতে আলী শাহিসির প্রেম বাবা জাহাঙ্গীরের প্রেম মাওলা বেদম আরসির প্রেম এবং মহানবীর প্রেম জগতে যত অলি গাউস কুতুফ আরিফ আবদাল এদের প্রেমে কোনো স্বার্থ নাই এই স্বার্থবিহীন প্রেম জগতের মধ্যে দৃষ্টান্ত আয়াত এই প্রেম আয়াত সৃষ্টি করে এই প্রেম মানুষের মধ্যে শান্তি আনে সেই প্রেমের কারণে বাবা জাহাঙ্গীর তা লিখুনির এক পর্যায়ে বলেছেন ধর্মের দালান কোটা যদি মানুষ মানুষের মধ্যে বেদাবেদ সৃষ্টি করে তাহলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থেকে ধ্বংস হয়ে যাক মসজিদ মন্দির গিজা প্রেগোড়ার অস্তিত্ব ইট সুর কিরিচে মানুষ বড় ইট সুর কিরিচে ভালোবাসা বড় কারণ মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ভালোবাসার জন্য মানুষ ধর্মের জন্য সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং কোনো অবস্থাতেই ধর্ম দিয়ে যাতে মানুষের উপর আঘাত না করা হয় কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে কিছুই নাই আমি বলবো সবার উপরে প্রেম সত্য তাহার উপরে কিছুই নাই আগে মহাব্বত ভালোবাসো ভালোবাসো কারণ ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই সব কিছু জয় করা যায় সেই কারণেই বাবা জাহাঙ্গীর বলেছেন ভালোবাসার মধ্যে জাগো এবং ভালোবাসার মধ্যে ডুব আর মাওলা বাবা বেদ মার্সি বলতেছেন যে প্রেমিক যে আসে তার মধ্যে লজ্জাও নাই ভয়ও নাই ঘৃণাও নাই তো যে ভালোবাসে সে লজ্জা করে না সে ভয়ও করে না সে ঘৃণাও করে না সে যে প্রেমিক সে দাতা সে দান করে এবং সে নিজে কি বিলিয়ে দে সে উজাড় করে দে সে কিছু জমাতে পারে না সে কখনো জমাতে পারে না সে উঁচু নিচু করতে পারে না কারণ সে সার্বজনীন সে নিরপেক্ষ এবং সে সবার জন্য সে সকলের জন্য এবং তিনি প্রেমিক তো নিরপেক্ষ মহান নিরপেক্ষ কারণ তিনি যে আসে আসে কার মাসুক যে আলাদা নয় আলাদা নয় এরা যে এক এবং অভিন্ন যদিও দেখতে দুটি দেহ কিন্তু অন্তরে হৃদয়ে এক এবং অভিন্ন এখানেই একটা সম্পর্ক যা ইথার্নাল এন্টিটি চমৎকার উপস্থাপনের জন্য সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী যে যেখানে দূরে কাছে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে জানাবো এই ভিডিওটি নর্মালি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পাবলিশ করা হবে আপনাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান বক্তব্য আমাদের শিক্ষার একটা মাধ্যম হইতে পারে আমরা বিশ্বাস করতে চাই আমরা বিশ্বাস করতে চাই আসুন আমরা আমাদের মধ্যে যতটুকু বিভেদ থাকুক না কেন যতটুকুই দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিভেদ থাকতে পারে হয়তো বা সেটুকুকে ভুলে আমরা নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যদি একটিও মিল আমাদের মধ্যে থাকে সেই একটি মিলকে কেন্দ্র করে আসুন আমরা সবাই এক হয়ে যাই হ্যাঁ থাকতে পারে শত সহস্র বিভেদ বিভেদগুলোর দিকে মনোযোগী না হয়ে চলুন আমরা একটা ছোট্ট মিল যদি খুঁজে বের করতে পারি সে মিলটিকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই এক হয়ে যাই আজকে দেখেন ইউরোপ আমেরিকানরা আজকে ওদের মধ্যে কত অমিল তারপরও যখন মুসলমান জাতির মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটাইবার জন্য তারা সবাই একত্র হয়ে যায় সবাই একত্র হয়ে গিয়া তারা আমাদের উপর অত্যাচার করে নিপীড়ন করে যদি ওরা সেকেন্ড ক্লাস ওয়াজ হায়ার স্ট্যান্ডার্ডে অত অনেক কিছু বলা যেতে পারে আমি একটু নিচু হয়ে কথাগুলো বললাম আর আসুন আমরা এই ফেরকাবাজি এই মূল অভিশাপ ভালো না ওই মূল অভিশাপ ভালো না এ ভালো না ও ভালো না এর কথায় কোনো যুক্তি নেই থাকতেই পারে তারপরেও যতটুকু সম্ভবপর হয় আসুন আমরা সবাই মিলে শেখার চেষ্টা করি আমরা একে অপরের ভুল ধরাই দেব কিন্তু সেখানে থাকতে হবে মহাব্বত আমি আপনার ভুল ধরাই দেব আপনি আমার ভুল ধরাই দেবেন এই ভুল ধরা ধরিতে যেন থাকে না কোনো হিংসা থাকে না কোনো বিভক্তির উগ্র মন মানসিকতা যেন থাকে বন্ধুত্ব বন্ধু একটা বন্ধুর ভুল শুধরিয়ে দেয় ভুল বলে জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে একটা কি বলে এটাকে যে ভুল শুধরিয়ে দেয় না চাটুকার শত্রুর চেয়ে যে ভুল ধরিয়ে দেয় সেরকম একজন বন্ধু ভালো যে আপনার পাশে সারা জীবন ধরে আপনার চাটুকারিতা করে আসছে কিন্তু দিন শেষে গভীর রাতে আপনার 
পিঠে ছোরা মেরে আপনাকে কতল করে দিল সে ভালো নাকি আপনার বন্ধু যে আপনাকে একটু গোস্যা করে বকা দেয় ভুল ধরা দেয় চোখের সামনে সে ভালো ভালো চায় তো আসুন আমরা মানুষ চিনতে শিখি দর্শন বুঝতে শিখি এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা শিখি যদি আপনাদের মনে হয় যে এই আলোচনাটির প্রচার হওয়া দরকার আছে তাহলে আপনারা এর শেয়ার করুন জনে জনে পৌঁছিয়ে দিন আর যদি মনে করেন যে না এ সমস্ত কথাবার্তার প্রচার হইতে নাই এটা ইসলামী ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনে আমাদের কোনো স্বার্থ সিদ্ধি আছে কোনো দূরভিসন্ধি আছে তাহলে ভুলেও প্রচার করবেন না কারণ জোর করে প্রচার না করা আপনাদের মন থেকে যদি আমাদেরকে একটা গালি দেন তাও মাথা পেতে নেব কিন্তু কিন্তু তার আগে একটা একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই আমাদের নামের সমালোচনা আপনারা অবশ্যই করবেন কিন্তু করার আগে প্লিজ একটি বার বাবা জাহাঙ্গীরের যে কোনো একটি বই আপনারা পড়ে দেখুন তারপরে যদি মনে হয় সমালোচনা করবেন তাহলে করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আমরা এ দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে চাই এবং হওয়ার চেষ্টা করি আপনারা দেখবেন একটি বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে মোনাজাত করি আমরা আল্লাহ পাকের কাছে মোনাজাত করি আমি নিজেও করি আমি নিজেও করি আমরা সবাই করি এই যে সবে কদরের রাত্রে তারপরে সবে বরাতের রাত্রে বিভিন্ন সময়ে এই যে আমাদের অনু রাতগুলা যায় বিভিন্ন নফল ইবাদতের রাতগুলা যায় এই সমস্ত দিনগুলাতে আমরা ইবাদত করি রাত জেগে জেগে আল্লাহ পানির কাছে চাই আমরা ঘন্টা পর ঘন্টা দূরে চোখের পানি ফেলে একটা বিশাল ফর্দ দাঁড় করাই লিস্টি হ্যাঁ বিশাল বড় ফর্দ আমার ওইটা চাই ওইটা করে দাও সেইটা করে দাও বিবাহ হচ্ছে না মেয়ের বিয়া করা দাও চাকরি ভালো করে দাও ব্যবসা ভালো করে দাও রোগ থেকে মুক্তি দাও হ্যাঁ অমুকের ঋণ শোধ করা দাও অমুকে ঘর নাই বাড়ি নাই ঘর বাড়ি করে দাও কেমতের আগুনে আমাদেরকে বাঁচাইও যা বেহেস দান কইর মানে অনেক কিছু আমরা চাই একটি বারকে আমরা কখনো চাইতে শিখেছি আল্লাহ তুমি যেখানে আছো সেখানে আমাকে নিয়ে যাও আমি তোমাকে চাই আমি তোমাকে চাই তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো ভালোবেসে আমি তোমার দর্শন চাই আমি তোমার দর্শন চাই সেটা মৃত্যুর আগেই চাই কারণ কোরআনুল করিমই আছে যে এই মৃত্যুর আগে অন্ধ যে দুনিয়াতে অন্ধ সে আখেরাতে অন্ধ তাহলে আমি তোমাকে মৃত্যুর আগেই তোমাকে আমি তোমার উপস্থিতি তোমার বিচরণশীলতা তোমার অমোঘ উপস্থিতি তুমি স্রষ্টা আমি তোমার রহস্যর ভেদ উন্মুক্ত করতে চাই আমি তোমার সাক্ষাৎ চাই আমরা বলে থাকি নামাজ মুসল্লিদের জন্য মেরাজ স্বরূপ আচ্ছা বুকে হাত রেখে বলি তো আমাদের কয়জনের সালাদ আদায় করার পরে মেরাজটি হয়েছে কথায় এটাই কথায় কথায় মেরাজ এটা কি মরার পরে মেরাজ মরার পরে কি মেরাজ হয় মরার পরে কি আমরা সালাদ আদায় করব তো কবরে যাব গা তারপরে পুনরুত্থান হবে কেমন ধ্বংস আবার হবে হাসর নাসর তাহলে যদি সালাদ যদি মেরাজ স্বরূপ হয় তাহলে মরার পরে কেমনে বেহেস্ত পাব সালাদ যদি মেরাজ স্বরূপ হয় সালাদ যদি কবরে না পড়ি সালাদ যদি হাসরে না পড়ি মিজানে না পড়ি জাহান নামে না পড়ি জান্নাতে না পড়ি তাহলে এই দুনিয়াতেই পড়তে হবে তাহলে সালাদ যদি মেরাজ স্বরূপ হয় মুসল্লির জন্য তাহলে মরার পরে কেমনি আমি বেহস্তম তাঁতি গ্যারান্টি আমাকে আগেই তুমি দেখাও তোমার অস্তিত্ব কোথায় আমি কি সেটা জানতে চাইতে পারি না এই বিষয়টার জন্যই ভালোবাসা প্রয়োজন কারণ যার মধ্যে ভালোবাসা আছে তার শেখার আগ্রহ আছে যার মধ্যে শেখার আগ্রহ আছে তার মধ্যে ভালোবাসা আছে বলা চলে যুক্তির খাতিরে সকলকে অনুরোধ করব কোরআন তন্ন তন্ন করে খুঁজে রহস্যটি উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করুন আর আমন্ত্রণ জানে আমাদের গবেষণা গৃহে কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বাইমানা সুরেশ্বরীর বইগুলো পড়ার জন্য তার দরবারে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই দেখুন আমরা কি গবেষণা করি হ্যাঁ আসছে আগামী বিশে মে এই মাসেই এই মানে আমার দু সালের বিশে মে কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বাইমান আল সুরেশ্বরীর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ আকা হজরত বাবা জালাল নুরি আল সুরেশ্বরী বাবা বাবা জাহাঙ্গীরের এই বাড়িতে আগমন করেছিলেন এবং সেই দিনই কালান্দার বাবা বেদম ওয়ার্সি আল জাহাঙ্গীর বাবা জাহাঙ্গীরের অওলাদ এবং বর্তমান গদিন সিন পিউর মুর্শিদ কেবলায় কাবা কালান্দার বাবা বেদম ওয়ার্সি আল জাহাঙ্গীর সেই দিনই এই পৃথিবীর বুকে এই ধূলিময় পৃথিবীর বুকে নিজ রহস্যের পর্দা ভেদ করে মানবজাতিক উদ্ধারের জন্য বাবা জাহাঙ্গীরের 
পক্ষ থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন আমরা সেই উৎসব এবং আনন্দটি আনুষ্ঠানিকতার সাথে আমরা পালন করি আনন্দ করার চেষ্টা করি এখানে সামা মাহফিল গান হয় কাওয়ালি হয় বাবা জাহাঙ্গীরের দর্শন থেকে কিছুটা আলোচনাও হয় হ্যাঁ বাবা বেদ মহর্ষি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ দান করেন কথা বলেন তিনি তার মূল্যবান কথা দীক্ষা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন তা আমরা একটা অনুষ্ঠান করি দুই দিন উনিশে মে এবং বিশে মে এই আসন্ন কয়দিন পরই সকলকে আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সেই অনুষ্ঠিত আপনারা আসবেন এই বলে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত